എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പവറ് പവറ് ഇതിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സി വി ആറിന് അടുത്തൊക്കെ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇടാം അതായത് ഈ പാൻ പാന്തലെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും ഇതിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പാൻ പാന്തലെ എന്നാണ് കേട്ടോ എന്ത് പേരല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ എവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ബുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അടാ പോകുന്നത് അതായത് ഉജ്ജയിൽ നിന്നും രാജസ്ഥാൻ ബോർഡർ റോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കിടക്കും അവിടുന്ന് വല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വൈകാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ജേണി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടറിയാം കാഴ്സ് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ കാഴ്സ് നമ്മൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജേണി ഏഴ് മണി ഏഴ് കാലിനിടയിലായിരുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മുപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് അറിയാം ഈ ഒരു നോമ്പ് സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെയാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് സമയത്ത് തന്നെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററോളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡെയിലി ഡെയിലി നമുക്ക് കിലോ എന്താ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തളർച്ച വരുന്നത് കാരണമായിരുന്നു നമ്മൾ ദിവസവും ദിവസവും കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ മധ്യപ്രദേശിലൊന്നും കാണാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഇതിലൂടെയുള്ള യാത്ര ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ ഒന്നും ബോറടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ രാജസ്ഥാൻ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മൂഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യാത്ര സ്പീഡാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുപ്പത്തെട്ടല്ല നാൽപ്പത് വരെ പിടി പിടിച്ചേക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരിക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു മരുന്നിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അത് കോടിയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചി പെപ്പർ തേൻ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓരോ സ്പൂൺ വീതം കഴിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും പറയുകയാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യണം അത് ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആയുർവേദിക്കിൻ്റെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും അവർ അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുള്ളൂ കാരണം ഈ ഒരു അത് അംഗീകരിക്കും ഏത് ആയുർവേദിക്കിൻ്റെ ഡോ ഡോക്ടറും രോഗാരോഗ്യ വകുപ്പ് വരെ അംഗീകരിക്കും കാരണം ഈ ഒരു കോവിഡ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നേടാൻ ഇതൊക്കെയാണ് മരുന്ന് ഇത് മരുന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇത് കോവിഡിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇത് എയ്ഡ്സ് എംബോള അതുപോലെയുള്ള വൈറസ് വ്യാധി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് രക്ഷ നേടാം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വൈറസ് അതുപോലെ തന്നെ അരോഗാണുക്കളെ തുടച്ച് നീക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ട്രാവലിംഗ് വ്ലോഗാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന എന്ത് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അത് ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പല രോഗങ്ങളും മരുന്ന് ഇല്ല മരുന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ആയുർവേദിക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെയുള്ള മരുന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോയിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതൊന്നും ബോറടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളെന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മരുന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളു എനിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഞാൻ അന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും നിങ്ങളെന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാം പൊളിക്കാം നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിൽ ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് പോകേണ്ട റൂട്ട് ഗുദ വഴിയല്ല ഗുദ വഴി നമ്മൾ പോയാൽ വെറുതെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്നതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ
നാൽപ്പത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അതോ ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടേക്ക് അവിടുന്ന് അങ്ങനെ 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 പോകുന്ന പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അറിയാതെ നമ്മൾ അറിയാത്ത റൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന അത് നടന്നുകൊണ്ടേ നമ്മൾ അറിയാതെ ഹിന്ദിയും അറിയാതെ പോകുന്നതിന് വലിയൊരു മണ്ടതരമല്ലേ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് മാറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉജ്ജയിനിൽ നിന്നും അഗർ വഴി ഘട്ടിയ അഗർ വഴി അഗറെത്തില്ല അഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് മുന്നേ ഘട്ടിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ന് ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഘട്ടിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ചെറിയൊരു തെറ്റൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പറ്റും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ കാശ് ഇപ്പോൾ സമയം ഒമ്പത് ഇരുപതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒമ്പതോളം കിലോമീറ്റർ അങ്ങ് പോകുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച ടാർഗറ്റ് അതായത് ഗുദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു ഇത് ഉജ്ജയിൻ സിറ്റിയിലോട്ടാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഉജ്ജയിൻ ഈ സിറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഘട്ടിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഈ റൂട്ടാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു ഉജ്ജയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ കോവിഡ് ഒരു നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു കട പോലും തുറന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ആളുകൾ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നില്ല വണ്ടികളിലൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ വെറുതെ നടക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ നോക്കും കാശ്മീർ കേരള 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 ഇത് ഗട്ടിയ ഗട്ടിയ പൈതൽ സജായക ഗട്ടിയാസ് മെയിൻ ടാർഗറ്റ് അബി തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ടു ഡേ അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടാർഗറ്റിംഗ് പൈതൽ പൈതൽ ചെന്ന ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോലീസുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ക്യാ ബായ് ക്യാ ക്യാ പൂച്ചോ ക്യാ പൂച്ചേക്ക അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ക്യാ സാർ ഓ ബോലേക മേ കേരള സെ ലദ്ദാഖ് പൈതൽ സെ ജായക പൈതൽ മേ ജായക അപ്പോൾ ക്യാബ് മുഷ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവർ പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ വെറുതെ സംസാരിച്ച് നിൽക്കുക നിന്ന് ടൈം പോക്കി എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഉപകാരം തോന്നിയില്ല പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് അവർ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ടു കുഴപ്പമില്ല വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പോ പോ ആ പൈക്കൂടെ ആണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഉജ്ജയിൻ ഉജ്ജയിൻ സിറ്റിയിലാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഉജ്ജയിൻ മെയിൻ ടൗണിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അകർ റൂട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടാർഗറ്റിലോട്ട് പോകണം നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്നു ഇപ്പം ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റി അവിടെ നിന്നാണ് കുഴപ്പമില്ല അതായത് നമുക്ക് പോകാനുള്ള റൂട്ട് ഇതാണ് ഇത് മെയിൻ റോഡൊന്നുമല്ല കുറച്ച് ചുറ്റി കറങ്ങാൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്നലെ ചുറ്റി കറങ്ങിയ പോലെ വില്ലേജ് ഏരിയകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റോഡ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ചെറിയ റോഡായിട്ടാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ വലുതായിട്ടൊന്നും ചുറ്റി കറങ്ങാനില്ല കുറച്ച് അങ്ങ് നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് പോയിട്ട് ഒന്ന് വലത് തിരിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇടത് തിരിഞ്ഞ് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ഇതിൽ ഈ റോ ഒരു റോട്ടിലൂടെ നടക്കാനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ഓ എൻ്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി ചൂടാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയം പതിനൊന്നേ കാലമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആൾ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു 
എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കി അയ്യോ മണ്ട കായുന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഹൈവേയിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഹൈവേ അല്ല ഒരു സാധാ റോഡ് തന്നെയാണ് ഈ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതാ മരത്തിൻ്റെ തണല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മരത്തിൻ്റെ തണലാണ് അല്ല നമുക്ക് ഒന്ന് മയങ്ങാനും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരം വൈകുക എണീറ്റാലും നമ്മുടെ ഈ ചില്ലകളിൽ നിന്ന് പൊയ്യുന്ന ഇലകൾ നമ്മൾ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സാരമില്ല എന്തായാലും ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് സുരസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് സരസ്വല്ല സുരസ സുരസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്നോ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആയി ആയി കാണും ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാൽ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ഥലമില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ വിശ്രമിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്കി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നല്ല കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ലാതെ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു കണ്ടോ വെയിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വെയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ വര വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് പിടിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുവാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ നല്ല മരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫുൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ച് പൊളിച്ചാണ് നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിങ്ങനെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഉഷാറാക്കി അങ്ങനെ പോകാം അല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ ഈ റോഡിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ നോക്കിയേ നാട്ടുമ്പുറത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കാണില്ല കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇതൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ തന്നെ വരണം പൊളിയല്ലേ ഇത് സംഗതി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ണല്ല ഇതിൽ നമ്മുടെ വൈക്കോൽ പെടുന്നുണ്ട് പാടത്തിൽ കിളയ്ക്കുന്ന മണ്ണുണ്ടല്ലോ അത് ഉറച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി അവരെ പരിചയപ്പെട്ട് അവരുടെ സിൽക്കാർ ഗേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് പോയാൽ മതി അരുതോ എല്ലാം അറിയണം എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം സമയമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ സമയം തിന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നല്ലൊരു രസം നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ വീടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ ഓ നൈസായി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ജീ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാട്ടോ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആ കാശ്മീർ ജായക ലദ്ദാഖ് ജായക ലദ്ദാഖ് ലദ്ദാഖ് അപ്പൊ നാം അപ്പൊ ഇതർസേ അപ്പൊ ഓക്കെ ബായ് ബായ് വിലാലേ വിലാല ആരെ വീട് അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ മയ്യത്തിലല്ലോ അയ്യോ മയ്യത്തില് ബിലാല് പാവ ആകെ ക്ഷീണിച്ചു ക്ഷീണിച്ചടാ തലവേദന എടുക്കണ്ടെന്ന് കേട്ടോ ആൾ ഇന്ന് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ചേച്ചാനെ കൊണ്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമല്ല അതല്ല അവർക്ക് സംസാരിച്ചൊന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ ആൾക്ക് തലവേദന ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാവും എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ നേരവും കാലമൊക്കെ കിടക്കും അല്ലേ എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അല്ലേ വില അല്ലേ പിന്നെ ഒരു കമൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എടാ നമ്മൾ കണ്ട കമൻറ്റ് എടാ മറുപടി പറയടാ മറ്റേ ഏതൊരു ബുർജി പറഞ്ഞൊരു കമൻറ്റ് ഇട്ടില്ലോ ഞാൻ നിന്നെ ഒഴിവാക്കുവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്നില്ല കാരണം ഒരാൾ സംസാരിച്ചാൽ പോരെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ കേട്ടോ വേറെ ഒന്നല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കാം പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇവനൊരു സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൺഫേർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കും ഇനി എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ പാചിയിലായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയാ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആർക്കും ഒരു രണ്ടാളും ഇയ്യു അറിയും ഞാൻ പറയുക ഇയ്യു അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടല്ലോ ആ തുടങ്ങൽ ഞാനായിരുന്നു തുടങ്ങിയില്ലേ പിന്നെ ഫുള്ള് ഞാൻ എന്നോട് സംസാരിപ്പിച്ചു വൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് 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 ഞാനങ്ങ് തന്നെ ഇവ സംസാരിക്കായൊന്നും ഇല്ലട്ടോ 
ഇവനങ്ങ് പൊളിച്ച ഇവനങ്ങ് കുളിപ്പിച്ചെടുത്താണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പൊളിക്കും പൊളിച്ചടുക്കും അങ്ങ് എന്തായാലും ഞാൻ എന്റെ ഫേസ് കാണിക്കാത്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫേസ് കാണിക്കില്ല ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പോപ്പ് അപ്പ് ക്യാമറ അറിയോ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്ന ആ സംഭവമാണ് അത് വേഗം ചാർജ് തീരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പിടിക്കാതെ ബാക്കിലോട്ട് ക്യാമറ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഫേസ് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് മടി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എത്ര ഫേസ് കാണിക്കാൻ ഇപ്പം എന്ത് മടിക്കാനാ അല്ലേ പിന്നെ ഇവനും ഫേസ് കാണിക്കാൻ മടിക്കാത്തതൊന്നല്ല മാസ്ക് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇടുന്നത് നാട്ടിലെത്തട്ടെ മാസ്ക് കഴിച്ചിട്ട് പൊളിച്ചു നാട്ടിലെത്തിട്ട് മാസ്ക് കഴിക്കും നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് കൊറോണ നമ്മള് പരിസരത്ത് കിടക്കാൻ അതിന്റെ ചെയ്യണില്ല എന്തായാലും നല്ല ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ലട അതിലൂടെ നടക്കാൻ വെച്ച് നോക്കി എന്ത് രസമാ പിന്നെ ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും കാക്കാർക്ക് ഒരു കുറവില്ല ഹായ് കാക്കാരെ എവിടെ പോയാലും ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ മലപ്പുറത്തായിക്കോട്ടെ കേരളത്തിൽ ഏത് ജില്ലയിലായിക്കോട്ടെ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് പോയാലും ആയിക്കോട്ടെ ഏത് നാട്ടിലും പോക്കോ വീഡിയോ കലായ്മിൽ ഇരുന്നാണ്ട് കാലി വീഡിയോ അടിച്ചു കാക്കാര് എന്തായാലും എവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ കാക്ക ഹായ് ഹായ് ആ ഓക്കെ അതാണ് അതാണ് പവർ ഹായ് തന്നാ ഹായ് തിരിച്ച് തരണം ആദ്യൊരു തമ്മിടല്ലേ ക്യാമറ നോക്കിയപ്പോ നൈസായിട്ട് വിഷയം മാറ്റില്ലേ നിങ്ങള് കാണണ കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് പുറത്തുള്ള ആളാന്ന് മനസ്സിലാക്കിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവര് വേറെ എന്തോ തെമ്മിട്ട സംസാരിച്ചു ആദ്യം പിന്നെ നമ്മള് ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്ത് പൊക്കി നിന്ന് നൈസായിട്ട് കണ്ടപ്പോ അവര് വേറെ വിഷയം മാറ്റി സാരമില്ല ഇതുകൊണ്ട് പല ഉപകാരങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ മൊബൈലും ഉണ്ട് എന്തായാലും ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുള്ള് മരം ആട്ടോ പക്ഷെ വെയിലില്ല വെയിലും ഇല്ല നല്ല തണലും ഉണ്ട് ഉഷാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് സംഭവം എന്താ പറയുക വേസ്റ്റ് അല്ല ചാണകം കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നതാ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാന്നറിയോ എന്തിനു വേണ്ടിയാടാ പറയാടാ മുത്തേ പത്തിരി അല്ല ചട്ടി പത്തിരി ചത്തി പത്തിരി ചത്തി പട്ടി ചട്ടി പത്തിരി അല്ല കേട്ടോ ഇത് സംഭവം വൈക്കോലും ചാണകം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് സംഭവം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യും സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ല പ്ലീസ് മച്ചമാരെ ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് പരിസ്ഥിതി ഇത് ഇതേപോലെ റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണക്കാൻ വെക്കും ഇത് റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കുമ്പോഴേ ഇതേപോലെ ഉള്ള ഉണ്ടാവുക അത് കുറച്ച് നനഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാപ്പി കളറിലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് നേരം ഉണക്കായിട്ട് വെയിലത്ത് ഉണക്കായിട്ട് പിന്നെതാ ഇതേപോലെ ആവും ഇത് ഇപ്പം തൊടാം കേട്ടോ അത് ഉണങ്ങാത്ത സമയത്ത് ചാണകം തൊടാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം അത് ധൈര്യമായിട്ട് തൊടാം പിന്നെ പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാല് ഇത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാവുന്ന അറിയാവുന്നവരധികവും ഉണ്ടാവും അറിയാത്തവരും ഉണ്ടാവും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നാട്ടില് ചിത കത്തിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഹിന്ദുമതസ്ഥരുടെ ചിത കതി ചിത കത്തിക്കാനും ചിത ഹിന്ദുമതസ്ഥരുടെ ഒരുപാട് ചടങ്ങുകളുണ്ട് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളില് ഒരുപാട് ചടങ്ങുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ചിത കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഇത് ഈ ഉണങ്ങിയ സംഭവം ഇത് കത്തിച്ചാൽ കത്തും അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ എന്തിനാണ് അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ അടുത്ത് കത്തിക്കൂലെ ഏതാ ചട്ടിപത്തിരി നിവർത്തെ പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ ചില ഇതിലിങ്ങനെ കണ്ടിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അട്ടിക്കിട്ടേ സാധനം ഹോട്ടലിന്റെ പുറത്തൊക്കെ അട്ടിക്കിട്ട് അത് ഉണക്കട്ട അത് ഇതേമാതിരി വെച്ചല്ലേ അറിയാൻ പറ്റില്ല അവർ ചിലപ്പോ അടുപ്പിലാണെങ്കിലേ കത്തിക്കണത് ആ അതാ അത് അങ്ങനെ പറയ അത് കറക്റ്റ് അടുപ്പിൽ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് കൊള്ളികളാട്ടോ വൈക്കൊള്ളി ചേ വൈക്കോല് ഇത് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത് ഉണങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പശു പുല്ല തിന്നുന്ന് അത് അപ്പിയിട്ടിട്ട് സംഭവം അത് ഉണങ്ങിയാൽ പുല്ലിന്റെ സംഭവം അതേപോലെ ആവും ഇത് തീക്കണലായിട്ട് കുറെ നേരം കിട്ടും അത
അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പവറ് പവറ് ഇതിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സി വി ആർ നടത്തിയൊക്കെ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് അധികം കണ്ടുവരുന്നത് ചിത കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതാ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് ഉണക്കായിട്ട സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ല ഉണക്കായിട്ട സംഭവം അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ആകും പിന്നെ ഇത് ആവശ്യത്തിന് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിന് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ വില കുറവായിരിക്കും അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒന്നിന് മൂന്ന് രൂപ വെച്ചോ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിന് രണ്ട് രൂപ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിന് ഇത്ര പൈസ വെച്ചോളായിരിക്കും ഇത് ഇവർ വിൽക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും വരുമാനം കിട്ടി കിട്ടുന്ന ഒരു മാർഗം ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തോനെ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനത് അതിനൊരു പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതിനൊരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞു തരണല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം തുടക്കം തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അറിയാത്തവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അറിഞ്ഞിരിക്കാം പോവാം അപ്പോ ഗായ്സ് നമ്മള് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഓറഞ്ച് തോട്ടം കണ്ടു കേട്ടോ പക്ഷെ ഓറഞ്ച് ഇല്ല പക്ഷെ ഓറഞ്ചിന് തോട്ടം കണ്ടോളൂ ഓറഞ്ചിന്റെ മരം കണ്ടോളൂ ഇതാണ് സംഭവം ഇതിൽ ഇല്ലടാ ഒരു പച്ച ഉണ്ട് അതിപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു അതാ ഓറഞ്ച് കണ്ടോ ഇത് ഓറഞ്ചിന്റെ തോട്ടാണ് കണ്ടോ പക്ഷേ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കുഞ്ഞിയാണിത് ഓറഞ്ച് തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മൊത്തം ഓറഞ്ചിൻ്റെ തോട്ടം കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ രസം എന്ന് അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു ഒരു വൈബ് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ കാണണം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രസം കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളിത്തോട്ടം ഉണ്ട് ഇവർ ഈ പറമ്പിലേക്ക് അതായത് ഈ തോട്ടത്തിലേക്ക് വെള്ളം നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബൈ കിത്തന ദിന ഇത്തന ബട ആയേക്കാ തോ പാഞ്ച് സാൽ പാഞ്ച് സാൽ ഏക് തോ തീൻ ചാർ പാഞ്ച് ഏക് തോ തീൻ ചാർ പാഞ്ച് അഞ്ച് വർഷം എടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ പാഞ്ച് സാൽ അഞ്ച് വർഷം എടുക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മരം ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീസൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബൈ ഏ സീസൺ നെയ്യേ അഭി ഓറഞ്ച് നെയ്യേ ടൈം ഹേ ടൈം ബർസാത് ഓക്കെ അത് എത്ര ദിവസം എത്ര ദിവസത്തിന് അപ്പുറം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പുറം ആവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഹിന്ദി അറിയാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ബായ് ഹിന്ദി നെഹി ആത്താവേ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒഴപ്പി നടന്നു എന്തായാലും പോട്ടെ ബായ് താങ്ക് യു ബായ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവം ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് വിൻമില് കണ്ടു കേട്ടോ കാറ്റാടി യന്ത്രം അത് നമ്മൾ ഇതാ ഇപ്പം അത് കാണില്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു വിൻ ഇവിടെ ഒന്നല്ല ഒരുപാട് വിൻമില്ലുണ്ട് ഒന്നൊന്നും ഉണ്ടായൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ വിൻമില്ലിനും കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇനി നമുക്ക് വിൻമില്ല് കാണാം അപ്പോൾ എന്ത് ചൊറുക്കാടാ നല്ല രസമുള്ള പ്ലേസ് അല്ലേ അയ്യോ ഗായ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ നെല്ല് നെല്ല് കൂട്ടി കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പാടത്തിലൂട്ടിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ അവിടെ രണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അവർ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം വെട്ടുകയായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ അടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർ വെട്ടൽ നിർത്തി എന്ന് വേണം പറയാൻ വെട്ടൽ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് നിർത്തിയതല്ല അവരുടെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നിർത്തി അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഈ പാടത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു വിൽമിന്നില്ല വിൽമിന്നിൽ വിൻമില്ലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതിന് മലയാളത്തിൽ കാച്ചാടി യന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ദൂരമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ പുന്തക പാടത്തെ മുത്തും പവിയവും കൊയ്യാനെത്തണ പ്രാവാണ് അല്ലേ പാടത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ നമ്മൾ അടുത്തെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ വിൻമില്ലിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റോട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അടുത്തായിരുന്നു നമ്മൾ നടന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇത്രയും ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഏകദേശം രണ്ടര കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ റോട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നു നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈവേ റോഡ് കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലെ മെയിൻ റോഡ് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നില്ല അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നേ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണെന്
പക്ഷെ ഇത് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത അതായത് ചിലർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ മർദ്ദം കൂടിയത് ഇപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മർദ്ദം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണല്ലോ കാറ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ദിശയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കാറ്റാടി യന്ത്രം കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കുക ആ കാറ്റാടി യന്ത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് കറങ്ങുന്നില്ല കണ്ടോ കറങ്ങുന്നില്ല അത് കാരണം അത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കാറ്റ് പോകുന്നില്ല കണ്ടോ അവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നൊക്കെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് അപ്പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കറക്ക കറങ്ങാത്തത് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് അവിടെ മർദ്ദം കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കാറ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതുപോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ വേറെ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫാൻ അതായത് ഈ കറങ്ങുന്ന യന്ത്രം അതിൻ്റെ ഓരോ കാലുണ്ടല്ലോ ഈ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഓരോ കാലിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില മതിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്നിന് രണ്ടര കോടി മുതൽ നാലര കോടി വരെ വില വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നത് കേട്ടോ അറിയാത്തവർ ഒരുപാടുണ്ടാവും പാവങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു മൂഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ആ കറങ്ങുന്ന യന്ത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു തടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സംഗതികളുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് പവർ കൂട്ടാനും അതായത് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഇത് മിനിറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ മുപ്പതായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ മിനിറ്റിൽ നാൽപ്പതായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് മിനിറ്റിൽ പത്ത് മുതൽ അറുപത് വരെ കറങ്ങും ഇത് അതിന് ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ഗിയർ ഉണ്ട് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഹൈ ഗിയർ ഉണ്ട് അതായത് വണ്ടിക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ആ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ കണ്ടോ എന്താ പറയുക ജനറേറ്റർ ഇത് ജനറേറ്റർ ഇതിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പി ഈ ഒരു സംഭവം ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ലൈസൻസോട് കൂടിയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികൾ നടത്തുന്നവർ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികൾ അവരുടെ ഏരിയയിൽ അവർ തന്നെ അതായത് അവർ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് എന്നിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ നിശ്ചിത തുക അതായത് കറണ്ടിന് നിശ്ചിത തുക വെച്ച് അവർക്ക് തന്നെ കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഗവൺമെൻറ് അവർക്കൊരു തുക കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയേ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് തോട്ടം കണ്ടു നമുക്കത് ഒരു കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ ഓറഞ്ച് കണ്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം അത് നമുക്ക് കാണും വൈകാതെ തന്നെ കാണും എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി ഇതും അറിയാൻ പറ്റി കാണാൻ പറ്റി അല്ലേ ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ബീൻസ് കൃഷിയും കണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ബീൻസ് കൃഷി അവിടെ പോയി നോക്കാം ഒരു ബീൻസ് പറിക്കുവാണ് കേട്ടോ ആ അല്ലടാ അത് ബീൻസും ഉണ്ട് പയറും ഉണ്ട് ബീൻസും ഉണ്ട് വെണ്ടയ്ക്കും ഉണ്ട് ഇത് വെണ്ടയ്ക്കയാണ് ഇത് ബീൻസ് ഏ ബീൻസ് ആണാ ഏ ബീൻസ് വെണ്ടി നേരെ കേരളാസ് ബൊലേഗ വെണ്ടക്ക വെണ്ടക്ക അപ്പാ നാം ക്യാ ാടു കേരള കേരള മലപ്പുറം കാലിക്കറ്റ് ഘട്ടിയ കിത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി ദാസ് ചാർ കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ആറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ കൂട്ടിയേ പൈതൽ 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 കേരള സെ ലദ്ദാഖ് പൈതൽ സെ ജായ 
आर यू एज कितना है यूर कितना साल है यूर एज तुम्हारी बोली में समझ नहीं पड़ रही है यार <laughs> नहीं करी ला नहीं करी ला नहीं करी ला मेरा बेटा दांत काट गया ही तो ही आया इधम नमरे सुराज जेठन ले लो बेटा सुराज कब से बोली नहीं कोई आई आवाज़ कैसी बोली है यार कितना एज 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 मालूम साल मेरा ट्वेंटी बीस मेरा एज बीस मेरा आपका आपका सत्तर दो सत्तर दो दो सत्तर इंग्लिश सत्तर और दो सत्तर और दो हाँ बहुत तर हाँ तो इंदौर में हिंदी आ रहे हैं उन लोगों को मंच लाऊं ना मगर यार मंच लाके डुबा इंदौर में हमारे बर्नु डुबा एंडाले ना मगे इनी नाली किलोमीटर वाले लोग पश्चे रोड़ी लोटे करके ना डाउ रोड़ी लोटे करने टे नाली किलोमीटर आउट ने ना मगे एक पल्ली बुड़ी है तो समय तो रहा था तो समय हम अंजरे आए थे इनी नाली किलोमीटर वालों को ऐप हो गया ला तो हम पेटन देरी पल्ली बुड़ी बाय इधर है मस्जिद है मस्जिद अब नमक बढ़ना रोड लोटा रंगी कोशिश करने पहुँचा पढ़ली इंटर ना पारना थे पूरी नौकर 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 का दौर नेट बाकी यात्रा आर्मी किया ला अब गैस वैंडा के दौर तो दिन आते हैं नम्बर तो वाले पढ़ली इंटर ना पारी ना अब नमक हमने पढ़ा पढ़ली इंटर मुन्नी रहती थी इंटर दाई पढ़ली आने वाले फनी आर Hendah elem, nama lu pelik lor tu geran itu. Hi, hi bolo. Hi. Smile kau. Okay. अब हम लोग बड़े केयर होने डा पढ़ी के रियली मोबाइल डिक्कम बाढ़ ली जाना नहीं बढ़ते प्रश्न अब बढ़ते ले प्रश्न आने अब कैसे लेना हमको पढ़ी लोटे केयर लोटे हमके नॉम्बर के दार में तो हम करेंगे ओके ओके तो कैसे हम लोग बढ़ना आरंगी डन नॉम्बर के दार में आरंगी डन डे फिर संभव ना ही हम लोग पढ़ी लेके घर ना समय तो हम लोग ने पोर्टल में ही रह ले ये हम बारने लायने ना ऐसा कुछ भी ना हम लोग ने मौकी करने लायने होना हम लोग पढ़ी ने उल्लेख करे पाओ अरे लार बार बने टे ये ना घोटे का है जो आधे ना नॉन वेरन ना घोटे का है जो केरला तो ना इरवा ने लड़ाके लेके बोवा ना आठ तरह लोग ना घोटे का केरला तो ना इरवा लड़ाके लेके बोवा आठ ताले पिन्ने वन्नो पिन्ने इंगेने वन्नो उन दो और तेरे इंगेने जो क्यों ना लास्ट चेंग वरने लड़ा लोड केरला से लड़ाक पैदल जाएगा ना कर रहा हाँ ये ले रणवीर ना करो ना इडी कारा के जो इच्छा है इडी कारा के गान चोरते यो ये अंदर ना आ रहा है ओ इन्हें लड़कों ने चक्कर मार कर ना इन्हें साथ साथ जा जा रहा ना रहता ना वाले ये इंडिया इंस्टाग्राम में ले नम्रा नम्रा इंस्टाग्राम में ले पहेज Nah, mungkin berana yang ada esen ini kita dua, tiga, empat, lima kilometer lah. Empat kilometer orang kanan. Aba, ada berapa pergi sini? Kita mungkin gatian itu berana selite tete. Enda awal tu awal tuan nokam. Alah, apa nama kita? Nama kita baki empat kilometer start ini dengan apa? Angin nama kita gatian itu berana selite tete. Kita berana ini dua orang friends ini kan diri. Friends kita mungkin contact itu dengan apa? Berada food LPG itu apa? अब बड़ा बाला रे बेल करो आने पुट्टी ने चेहरे देना दे मुंदी रे कैंडल लो थैंक यू ओके वैरायटी आने अयो बहुत अच्छा मुंडा चेहरे आरोग्य कितने बंडी काई कुन्ना दे नमक कुंडो बनी रखी है ना ओ थैंक यू राइस ओ ये सब्जी दाल आ दाल 
അത് മുന്തിരല്ലേ ഞങ്ങള് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതാവോ തോടാ പ്രിൻസ് അഗർവാൾ അഗർവാൾ ഗാജർ അഗർവാൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ പ്രിൻസ് അഗർവാൾ സോറി ട്രസ് കോളനി ഫാമിലി ഫാമിലി അച്ഛായ ഗുഡ് ഹാപ്പി ഹാപ്പി ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ വളരെ കുറവായിട്ടോ അവിടെ ഫുഡിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈടാക്കിയത് രണ്ട് ഇത് ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് വെറും നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗട്ടിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതാ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇതിൽ ലെയർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഫേസ് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് അങ്ങ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ കാശ് നമ്മൾ എത്ര മണിക്കാണ് എത്തിയത് ഒമ്പതേ കാല് ഒമ്പതേ കാലിന് ഇവിടെ എത്തി ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ എത്തിയത് വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു മറന്നു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ കാജറകൾ വാൾ അതുപോലത്തെ ഓരോ പേരാണ് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസസ് അഗൽവാൾ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു നല്ലൊരു പ്രിൻസസ് ആയിരുന്നു ഒരാളായിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളമ്പി തന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലേ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ പോയാലും നമുക്ക് സ്നേഹം കിട്ടുന്നുണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉഷാറായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു അല്ലേ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ എവിടെയും കയറി ഇടപെടുകയാണ് ഇടപഴകുകയാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ റോട്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ആളുകളിലേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ തോന്നി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ബോറടിക്കരുത് നമ്മളും ബോറടിച്ചു നമ്മൾ ബോറടിച്ചാൽ നിങ്ങളും ബോറടിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ബോറടിക്കരുത് നമ്മൾ ഉഷാറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കും നമ്മൾ അല്ലേ അതാണ് ഡി ഡി ആൻഡ് ബില്ല ഡി ഡി ആൻഡ് ബില്ല അപ്പോൾ ഉഷാറായിരുന്നല്ല ഇന്നത്തെ ഡേ അടിപൊളി നമ്മൾ ഇനിയും ഇനിയും നല്ല നല്ല ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു സങ്കടം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിക്കുക നിങ്ങളും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൂടെ അമർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വാ വന്